హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక మంచి రెసిపీ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అదే పెరుగువాడలు మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్లో చూసుంటారు కదా పెరుగువాడలు మంచిగా ఎలాగ సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలని మీకు చూపిస్తాను నా స్టైల్లో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే నేనైతే పెరుగు వాడలు చేసుకోవడానికి మినపప్పు కావాలి కదా ముందు అదే మిన మినపప్పు అనేది ముందుగా నానపెట్టుకుంటున్నాను నేను నేను వచ్చేసి కొంచెం మాత్రమే చేస్తాను కొంచెం క్వాంటిటీలోనే ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకున్నాను అది బాగా కడిగేసుకున్నాను అనమాట డస్ డస్ట్ అయి ఉంటుంది కదా డస్ట్ అంతా పోయేలాగా ఒక టూ టూ త్రీ టైమ్స్ మంచిగా కడిగేసుకోండి అది కడిగేసుకున్న తర్వాత నీళ్ళు పోసేసి నానపెట్టేసుకోండి నానిపోయిన తర్వాత మనకు తెలిసిపోతుంది నేనైతే ఆఫ్టర్నూన్ నానపెట్టాను ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టాను టైం అయితే సరే ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఫోర్ అవర్స్ అయితే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా నానిపోతాయి తర్వాత మనం రుబ్బేసుకుందాము ఫో ఇలా మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత చూసారు ఎంత చక్కగా నానిపోయిందో మీకు చూపిస్తాను చక్కగా ఇలాగ నొక్కితే విరిగిపోయేలాగా ఉండాలన్నమాట పప్పు అప్పుడు నానిపోయినట్టు అనమాట నేను కొంచెం మాత్రమే తీసుకున్నాను మీరు మీ క్వాంటిటీ సరిపోయి తీసుకోండి చక్కగా ఈ రెసిపీ పండుగలకు కానీ ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ కానీ చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో ఇంకా పెద్ద పప్పు నేను వచ్చేసి గ్రైండర్లో వేసేసుకుంటున్నాను పప్పు మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకొని ఇప్పుడు నేను అంతా రుబ్బేసుకుంటాను చూసారు కదా పప్పు మొత్తం అందులో వేసేసుకొని ఇప్పుడు నేను మిక్సీ జార్లో పెట్టేసి నేను మిక్సీ చేసుకొని తెచ్చేసుకుంటాను గ్రైండ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేస్తాను చూసారు కదా ఎట్లా చేసుకోవాలని ఏం వాటర్ చేయలేదు నేను ఒక్క ఒక టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసి ఉంటారు అంటే పడి ఉంటాయి పప్పుతో పాటు ఏం వాటర్ వేసుకోలేదు వాటర్ వేసుకోకండి వాటర్ వేసుకుంటే గారెలు రావు పలస పడిపోతుంది పప్పు చూసారు కదా ఎలా ఉందో అంత గట్టిగా ఉందో మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత గారెలు వేసేటప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి వాటరు ముందే వేస్తారనుకోండి మొత్తం జారుగా అయిపోయి వడలు రావడం చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ముందే అట్లా వేసేసుకోకండి ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు అలాగే తెలియక పప్పు రుబ్బేటప్పుడు అట్లు రుబ్బు వాటికి అలవాటు అయిపోయి అలా చేసేదానమాట అందుకే అట్లా చేయబాకండి తర్వాత నేను ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు చూసుకొని వేసుకోండి గబాని ఎక్కువైపోతుంది కొంచెం రుబ్బే కదా అని చెప్పేసి చూసుకొని వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి జీరా వేసుకుంటున్నాను నేను జీరా ఒక వన్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకున్నాను కొంచెమే కాబట్టి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అందుకే వేసుకున్నాను బాగుంటుంది మంచిగా కలిపేసి ఎండు చేతులతో మంచిగా బీట్ చేసేసుకోండి చేతులతో గట్టిగా రుబ్బుని కొడుతూ కొడుతూ చేసుకున్నారంటే కొంచెం స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది వాటర్ వేయకుండా స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలా ఒక వన్ మినిట్ నేను బాగా బీట్ చేసుకున్నాను తర్వాత నేను కొంచెం వాటర్ చూసారు కదా చేతిలో ఒక టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ ఉంటాయేమో అట్లా అవి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను మన రుబ్బు అయితే గారెలు వేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చేశారు కదా ఇలా కొంచెంసేపు బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన రుబ్బులా రెడీ అయింది తర్వాత నేను ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నాను గారెలు వేసుకోవడానికి చేతిని ఇట్లా తడుక్కుంటూ ఉండాలన్నమాట తర్వాత గారెలు వేసుకోవాలి నేను అలాగే ఒక కవర్ తీసుకున్నాను మీకు గారెలు వేయడం ఎక్స్పర్ట్ అయితే మీ చేతితోనే ఎట్లా ఎట్లా వేసి హోల్ పెట్టేసేయచ్చు నేను అంత ఎక్స్పర్ట్ కాదనమాట గారెలు వేయడంలో వేయగలను కానీ కానీ మీకు చూపిస్తాను కదా పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం నేను కవర్ తీసుకున్నాను అనమాట ఒక పాలిథిన్ కవర్ లేకపోతే పాల ప్యాకెట్లు ఉంటాయి కదా ఆ కవర్స్ అని తీసుకొని చక్కగా కవర్ను కూడా తడుపుకున్నారంటే గారె మన చేతిలోకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూస్తారు కదా ఈజీ ఈజీగా తడుపుకొని రుబ్బు పెట్టి చక్కగా ఒత్తుకొని ఒక షేప్ తీసుకొచ్చి హోల్ పెడితే చక్కగా గారి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మన ఆ షేప్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత నేను కళాయి పెట్టుకొని అంటే ముందు మీకు గారెలు ఎలా వేసుకోవాలనేది మీకు చూపించాను అనమాట తర్వాత నేను కళాయిలో ఆయిల్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట మరి హీట్ చేసేకూడదు స్టార్ట్ ఫస్ట్లో హీట్ ఉండాలి తర్వాత వేసిన తర్వాత మీడియం టు హైలోనే పెట్టాలి మీడియంలోనే పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి లేదంటే పైన కలర్ వచ్చేసి లోపల రుబ్బు పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోతుంది అప్పుడు బాగోద్దు కదా నేను చూసే ఎందుకలు చూపించిన విధంగా నేను గారెలు వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట అన్నీ
ఎస్ నేను గారెలు ఒక మూడు వేసుకున్నాను ఫ్రీగా ఉండడం కోసం చూసారు కదా ఎలా పొంగేయో మనం కరెక్ట్గా రుబ్బు చేసుకున్నట్టయితే కరెక్ట్గా మనం ఏ సోడాలు గిడాలు ఏం వెయ్యకుండానే చక్కగా పొంగుతాయి చక్కగా ఇలా ట్రై చేయండి మనం ఏం ఏం వేయలేదు ఓన్లీ పప్పు ఉప్పు ఓన్లీ జీలకర్ర వేసాను చక్కగా మనం కలుపుకునే విధానం గారెలు వేసుకునే విధానం బట్టి చక్కగా వస్తాయి గారెలు అండ్ ప్లస్ నేను అలాగే ఇంకొక గారె వేసుకుంటున్నాను ఇంకొక గారె వేసుకుని మేము క్లియర్గా చూపిస్తాను చూసినారు కదా ఇలాగా ముందుగా కవర్ని తడుపుకున్నాను అనమాట కొంచెం వాటర్ వేసుకొని వాటర్తో కవర్ని ఇలాగా కొంచెం తడుపుకున్న తర్వాత మీరు ఎంతైతే తీసుకోవాలంటున్న గారి క్వాంటిటీ తీసుకొని దాని మీద పెట్టి నీట్గా నీట్గా ఒత్తుకోవాలి పైన కూడా రుబ్బు అంటుకుంటుంది షేప్ రాకపోతే మళ్ళీ గా చేతిని తడుపుకొని ఇట్లాగా గారి పైన ఒత్తితే వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక వేలు నీటిలో పెట్టి ఇట్లా చిల్లి చిల్లి చేస్తూ హోల్ చేస్తే కట్ హోల్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇలా చేతితో తీస్తే చేతిలో గారి వచ్చేస్తుంది అంతే ఈజీగా గారెలు వేసేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు ఈజీ అనిపిస్తుందా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అట్లాగే గారెలన్నీ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను లేదంటే గారెలనే పాడైపోతే ఇంత కష్టపడి వేసుకున్నవి లోపల పచ్చిపచ్చిగా ఉండే పైన ఇలా ఉంటే బాగోదు కదా అందుకే కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కొంచెం ఓపిక్గా ఫ్రై చేసుకోండి అనమాట అండ్ ఈ లోపు మనం రెడీ చేసుకుందాం కొంచెగా గోరువెచ్చిన వాటర్ ఎందుకంటే ఆ గారెలు అవ్వగానే మనం వాటర్లో వేసుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనకు సాఫ్ట్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట నేనైతే కొంచెం వాటర్ తీసుకున్నాను ఒక ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని దాని పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాను అనమాట కొంచెం గోరువెచ్చగానే బాయిల్ అయిపోకూడదు వాటర్ అనేది అండ్ ఇలా మనకు గారెలు అవుతూ ఉంటే ఈ లోపు వేడి నీళ్ళు పెట్టేసుకోవాలన్నమాట రెడీగా ఉంచుకోవాలన్నమాట గారెలు అవ్వగానే అందులో వేయడం కోసం అండ్ ఇప్పుడైతే మన గారెలు మనకు కావాల్సిన కలర్ వచ్చేసే ఇంకా అయిపోయాయి అనమాట తెలిసిపోతుంది ఆ కలర్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వేసేసుకున్న పక్కన వాటర్ బ్రెడ్గా పెట్టుకోవడం కదా అందులో వేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇట్లా వాటర్లో వేసేసుకోవడమే వేడి వేడిగా వేస్తేనే అందులో తీసి డైరెక్ట్గా వేస్తేనే ఆ వేడికి వాటర్ అనేది పీల్చుకుంటాయి అనమాట అలా వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు అట్లానే వదిలేసేయండి అనమాట అలా వదిలేసిన తర్వాత చూసారు ఎంత సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి అనమాట అవంతరవి కొంచెం ఇలాగ చప్పగా అయిపోయినట్టు సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి అనమాట అలాగే అవ్వాలన్నమాట చూసారు కదా ఇట్లా అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం పెరుగు మిక్చర్ అనేది రెడీ చేసుకుందాం పెరుగు మిక్చర్ కోసం ముందుగా బౌల్ తీసుకున్నాను బౌల్లో నేను కర్డ్ తీసుకుంటున్నాను నేనైతే నా గారెలు సరిపడ కర్డ్ తీసుకున్నాను కొంచెం కర్డ్ అనేది ముద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది ఫస్టే వాటర్ క వాటర్ కర్డ్ తీసుకున్నాను కూడా తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోలేము కొంచెం గట్టిగా ఉన్న కర్డ్ హంగ్ కర్డ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది గట్టి పెరుగు అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను బయట తీసుకున్న పెరుగు ఇంట్లో నేను పెట్టలేదు వింటర్ సీజన్ కదా అందుకే పెట్టలేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్డ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక విస్క్తో బాగా బీట్ చేసుకోండి మరి గట్టిగా బీట్ చేసేసుకోండి మంచి కొంచెంగా బీట్ చేయండి బాగా బీట్ చేసేస్తే మొత్తం వాటరీ వాటరీగా అయిపోతుంది పెరుగు అనేది స్లైట్గా కొంచెం ఉండాలి లేకుండా అలా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను దంచుకుంటున్నాను అనమాట ఏంటంటే ఒక వన్ ఇంచ్ అల్లం తీసుకున్నాను అండ్ రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను స్పైసీ తినేవాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఈ రె ఈ రెండిట్లో నేను బాగా దంచేసుకుంటాను అనమాట దంచుకొని కొంచెం పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేనైతే పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను ఆ పేస్ట్ నేను వచ్చేసి పెరుగు మిక్చర్లో కలుపుతున్నాను అనమాట కారం వేసుకోకూడదు నాకు తెలుసు కారం వేసుకుంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది బాగోదు కదా అందుకే నేను పచ్చిమిర్చి యూజ్ చేశాను నేను ఇక్కడ మీరు కావాలంటే సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మీరు ఇంకా స్పైసీ తినే వాళ్ళు అయితే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పైన చల్లుకోవచ్చు అనమాట స్ప్రింకిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వచ్చేసి అల్లం పచ్చిమిర్చి మిక్చర్ అయితే బాగా కలిపేసిన తర్వాత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే గారెలు నానబెట్టుకున్నప్పుడే వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి నానబెట్టుకుంటే ఇక్కడ వేయాల్సి వేసి ఇక్కడ కూడా కొంచెం వేయాలి ఎందుకంటే పెరుగు వేస్తున్నాం కాబట్టి పెరుగులో కూడా చప్పగా ఉండకూడదు కాబట్టి అండ్ ఉప్పు వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను కొంచెం వాటర్ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మరి ఎక్కువగా కాదు మరి ముద్దగా ఉంటే మనం తీసి స్లైస్ తినడానికి వీలుగా ఉండదు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మన గారెలు ఉన్నాయి కదా ఆ గారెలను తీసుకొచ్చేసాను టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అండ్ కొంచెంగా స్లైట్గా ఇట్లా ఒత్తుకొని ఎక్స్ట్రా వాటర్ వాటర్ అలాగే ఉండాలి కొంచెం ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేది తీసేసి గారెలు మిక్చర్లో వేసేసుకోవడమే సారీ పెరుగు మిక్చర్లో వేసేసుకోవడమే మనకు పెరుగుగారెలు అనేది అందులో రెడీ అయిపోతాయి ఈ లోపు అవి నాన్ అవి కూడా పెరుగులో కొంతసేపు నానితే బాగుంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్ అనేది అట్లా నేను చేసుకున్న గారెలన్నీ వేసేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేది రెండు చేతులు మధ్యలో ఎట్లా పెట్టి తీసేసుకోవడమే అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పోప్ మిక్చర్ రెడీ చేసుకోవాలి పోప్ వేసు
ఇంక వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను వేసుకున్నాను శనగపప్పు శనగపప్పు నాకు ఇష్టం మధ్య మధ్యలో కరకర లాడితే బాగుంటుంది మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేదంటే లేదు అండ్ నేను ఇక్కడ వేసు వేసుకుంటున్నాను రెండు ఎన ఎండు మిరపకాయలు అనమాట మీ స్పైస్ తగ్గట తగ్గట్టు మీ స్పైస్ చేసుకోండి అండ్ ఇవి కొంచెం వేగాలి ఇవి కొంచెం చెట్పట్లు ఆడుతూ వేగిన తర్వాత వేగుతుండగా కొంచెం కరేపాకు వేసుకున్నాను నేను కరేపాకు వేసుకుంటే భలే ఉంటుంది అసలు కరేపాకు మాత్రం స్కిప్ చేయకండి అండ్ వచ్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత మన పోపు రెడీ అయిపోయింది మనం పెరుగు మిక్చర్లో వేసేసుకోవడమే అనమాట చూసా కదా మన పెరుగు మిక్చర్లో ఇక్కడ నానుతున్నాయి కదా ఇలా మన నేను వచ్చేసి పోపు మిక్చర్ అంతా వేసేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకోకుండా ఓన్లీ ఆ పోపు మిక్చర్ ఎంత పోపు మిక్చర్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అనమాట మీరు కావాలంటే పోపుని అనేది జల్లెడితో తీసేసి ఆయిల్ లేకుండా వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంటే ఓన్లీ మన పోపు తగలడం కావాలి కానీ ఆ ఫ్లేవర్ అక్కర్లేదు కాబట్టి కొంచెం పోపు అలా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి వేసుకున్నాం అంతే అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి వేసుకుంటున్నాను పొమ్ముగ్రనెట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది పెళ్ళిలో తీతి ఎంత బాగుందో తగులుతూ చాలా నచ్చింది నాకైతే పొ పొమ్ముగ్రనెట్ మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే చాలా బాగుంది మీరు అయితే పొమ్ముగ్రనెట్ అస్సలు మిస్ చేయకండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను సేవ్ అనమాట సేవ్ అంటే కారం పోసి ఉంటుంది కదా ఇది మా అత్తయ్య మా చేసింది పంపించారు కదా అది చాలా చాలా బాగుంటుంది కరకరలు ఆడుతూ తీతిగా మధ్య మధ్య కరకరలు ఆడుతూ పప్పు ఇంకా పోపులు చాలా బాగుంటుంది నాకు తెలిసి మీ ఎందుకు తెలిసి ఉంటుంది నేను కారం పోసి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను కొంచెం ధనియాల పొడి పైన స్ప్రింకిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒక్కసారి బాగా మిక్స్ ఇచ్చేసాను అనమాట పువ్వు అదన్నీ అంత వేసిన తర్వాత ఒకసారి కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను కావాలంటే చాట్ మసాలా వేసుకోండి చూపిస్తాను కదా చాట్ మసాలా వేసుకుంటే చట్పట ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం లేదు పర్సనల్గా అందుకని నేను వేసుకోవట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర ఎంత మన పెరుగు వల్ల అనేవి అమ్మి అమ్మి పెరుగు వల్ల అనేవి రెడీ అయిపోయి మీకు నోరు ఊరిపోతుంది కదా నాకు కూడా నోరు ఊరిపోతుంది చేసింది చేస్తున్న నాకు ఇప్పుడిప్పుడు తినేద్దామా అనిపించింది నాకైతే ఇప్పుడు నేనైతే సర్వ్ చేసేసుకుంటాను చూసారు ఎంత బాగుంటాయో ఇంకొంచెం సేపు అయితే పెరుగు అనేది బాగా పట్టేస్తుంది గారెలకి అప్పుడు మీరు చక్కగా తినేసేయచ్చు అనమాట అకేషన్స్కి కానీ ఏమైనా ఎవరికైనా సర్ప్రైజ్ చేయడానప్పుడు కానీ చక్కగా చేసి పెట్టి ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందో అంత చాలా బాగుంటాయి అసలు తినేటప్పుడు చల్ల చాలా చల్లదనం కూడా ఎందుకంటే పెరుగులో నానబెడతాం కదా పెరుగు అనేది మనకు చాలా చల్లదనం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెరుగు గారెలు అయితే ట్రై ట్రై చేయండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎంత బాగా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చాయో గారెలు అనేవి చూసాక ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చాయో ఇట్లా అంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత బాగా వచ్చాయి అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఒక్కసారి తినిన తర్వాత నేను అసలు ఆపుకోలేకపోయాను అట్లా తింటూనే ఉన్నాను అనమాట వీడియో రన్ అవుతుందని కూడా నేను చూడలేదు అట్లా తింటూనే ఉన్నాను అనమాట ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకో అండ్ నచ్చితే ప్లీజ్ డూ ట్రై దిస్ రెసిపీ అండ్ లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా అండ్ ఎలా అనిపించిందో మీకు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అనేది కామెంట్లో పెట్టండి అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకౌన్ కూడా క్లిక్ చేసేసేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వచ్చింది మా వీడియో బా బాయ్ టేక్ అండ్ మై నెక్స్ట్ వీడియో లవ్ యూ ఆల్